J'aime bien cette ambiance à la Mad Max. Euh, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level One. Aujourd'hui, on va jouer à Smuggler's Run. Regardez, Marcus Cole Silver. Ah oh, non Je suis l'homme qui t'en va piquer, j'ai la vie entre les mains. Bon, c'est pas euh, des cascades qu'on va faire, c'est de la contrebande avec euh, des. Comment Tu vois, pourquoi elle marcherait pas ma manette Ça me ferait bien mal. Ah bon, quand même. Il n'y a jamais rien qui marche dans Level One. <rire> Je sais pas ce qui se passe. Euh, donc c'est pas des cascades, c'est euh, de la contrebande avec des véhicules genre Mad Max, une espèce de buggy. Euh, L'idée c'est qu'il y a. Alors regardez, il y a plusieurs types de trucs. Il y a des missions, c'est une succession de missions. Chasse gardée, euh, c'est pour aller directement dans l'action, etc. Et euh, virer, c'est juste une petite promenade. Nous on va faire Smuggler's Mission, comme ça on va se familiariser avec le jeu euh, et voir euh, petit à petit comment ça se passe. Euh, voilà, on commence par les rides d'initiation. Là c'est tout simple. Il suffit d'aller récupérer des marchandises et à chaque fois elles sont indiquées par des fumées de couleur. Alors regardez, j'ai le choix entre deux véhicules, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a quatre en tout. Le VLT, un véhicule polyvalent impressionnant, moteur V8, quatre roues motrices. Laisse-toi séduire par son tableau de bord en rose de noyer. Et sinon on a le dragster hyper rapide et complètement fou. Bref, celui-là, ça va, euh, c'est plutôt un tout terrain. Donc on va plutôt prendre celui-là parce que vous allez voir que les terrains sont assez escarpés. Donc quand vous avez besoin de faire de la route, une mission où il y a de la route, il vaut mieux prendre l'espèce de truc un peu plus, plus stable. Euh, il va un peu moins vite, mais au moins il est stable, il dérape pas trop. Et quand vous voulez couper à travers champ, il vaut mieux prendre le buggy. Donc voilà. Après, il y a d'autres véhicules. Ils ont chacun des, des conduites un peu différentes. Euh, mais en attendant, au début, on n'a que ces deux-là. Alors, regardez tout de suite le gros défaut du jeu, les temps de chargement. Pour une PlayStation 2, c'est assez étonnant. Ça va, vraiment, pff, ça va vraiment pas vite et on attend un petit peu longtemps. Donc, je vais être obligé de parler pendant les temps de chargement. Je m'excuse d'avance, ça risque d'être un petit peu pénible. Je vous raconterai des blagues, on va faire comme ça. Donc, première étape, je l'ai dit, euh, récupérer des marchandises qui sont à chaque fois symbolisées par des fumées rouges ou vertes. Ça dépend. Puis il y a toujours au-dessus de l'écran la petite flèche qui vous indique de quel côté il faut aller. Allez, on est parti. J'ai récupéré euh, une des premières caisses. Il y en a quelques-unes à récupérer en tout. Et que c'est beau quand même, hein Depuis le temps qu'on attendait un bon petit jeu sur PlayStation. Euh, deux en tout cas. <rire> c'est pas un jeu ultime, mais euh, c'est pas mal. Puis au moins, vu la pénurie de jeux qu'il y a sur cette machine, euh, bah, au moins on rigole et on peut faire des trucs pas mal. Regardez un camping-car. Donc ça, c'est des touristes. On peut les éviter, on peut rentrer dedans. C'est un petit peu au choix. Il euh, y a même des piétons, allez, hop, un petit piéton, regardez bien. <rire> Ce qui est génial, c'est qu'il ne meurt jamais. Là, il a en plus été écrasé par l'autre bagnole. Il se débat par terre, mais regardez bien, si on attend un peu, ça va aller mieux. <rire> ça me fait rire. <rire> il, tient, il tient juste sur un, sur un petit bras, le pauvre. Ah oui, il faut que je me dépêche, peut-être. On écrasera d'autres piétons. Des biches aussi, ça vous ferait plaisir Voilà, au revoir, Bambi. <rire> il y en a un petit peu partout. Euh, les gens qui ont fait ça, c'est l'équipe de Rockstar. C'est eux qui avaient fait Grand Grand Test. Oh, oh. euh, C'est-à-dire le truc encore avec des, des voleurs où il fallait euh, faire des missions, vendre de la drogue, etc. C'était un petit peu limite d'ailleurs euh, sur le plan moral, mais bon, c'était vraiment qu'un jeu. Et l'idée, c'est qu'on se déplaçait dans une ville, c'était en vue du dessus et on pouvait aller partout dans la ville. Il y avait de la circulation, il fallait se faufiler entre les autres voitures. On pouvait changer de véhicule, bref, il y avait plein de trucs à faire. C'était assez sympa, assez rigolo. Si on mettait de côté euh, l'idée que voilà, on incarnait un gangster, ce n'était pas forcément très très bien. Euh, mais bon, c'était vu du dessus, donc pas très saignant parce qu'on voyait pas grand chose, même si dans l'idée c'était assez violent. En réalité, à l'écran, on ne voyait pas grand-chose. Donc apparemment, ils ont ça dans le sang, la malhonnêteté chez Rockstar, puisque là, leur nouveau jeu, c'est encore des mecs, de, des contrebandiers euh, qui récupèrent de la marchandise volée. Je n'étais pas obligé. Euh, et voilà. On peut écraser les piétons, il n'y a pas de bonus ni de malus. C'est plutôt sympa, puis ça défoule. On le refera tout à l'heure, parce qu'ils ont différentes façons de voler. Euh, quand, par exemple, vous êtes dans un terrain enneigé, pouf, il tombe peut-être la première dans la neige, avec les petits pieds qui, qui dépassent un peu. Donc tout ça est plutôt rigolo, il n'y a pas... Il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux et alerter euh, Famille de France qui reste chez eux tranquillement devant la cheminée à lire euh, Maison et Travaux. Ils vont pas venir nous embêter avec Smurglers Run, franchement, euh, c'est pas violent. Bon, ah oui, là, c'est l'inverse, il faut que j'aille chercher une marchandise, la fumée verte, et que je l'emmène ensuite au point rouge. Donc ça, vraiment, c'est le tout début, ça vous permet de vous familiariser surtout avec euh, les commandes. Voilà, là, j'ai récupéré la marchandise et il faut que je l'amène à l'endroit qu'on m'indique. 
Donc c'est assez basique en fait, c'est toujours des courses avec des checkpoints, c'est vraiment très très basique. Et puis toujours un temps limité. Euh, mais ce qui est bien c'est que bah, parfois c'est pas facile. Parce que là je suis un peu tout seul, mais assez vite vous verrez que ouf, on se retrouve avec euh, la police aux fesses. <rire> Vieux jeu de mots de CM2, j'ai la police aux fesses. La police. <rire> bon, c'est pas grave. Euh, et donc du coup il faut se battre un peu contre les policiers. Et ce qui est super c'est que vos adversaires ont une bonne intelligence artificielle, ils se laissent pas faire. Vous faites des courses contre d'autres euh, contrebandiers ou quand vous êtes poursuivi par la police, vous vous apercevez qu'ils ont vraiment, vraiment, euh, ils réagissent de manière très très naturelle. Un peu comme, des, comme si on jouait contre des gens. Alors d'ailleurs on peut jouer à deux, euh, ce qui est encore le plus drôle, parce que les missions on en a quand même assez vite fait le tour, je crois qu'il y a une vingtaine de missions. Normalement tout ça en deux jours c'est bâché, on n'en parle plus, donc euh, la durée de vie n'est pas géniale. Par contre on peut jouer à deux avec un écran euh, partagé en deux, et là ça devient plutôt rigolo, plutôt sympa. Le seul regret, c'est dommage que ça pour qu'on puisse pas le jouer en réseau. Euh, ce serait peut-être pas mal quand il y aura le modem pour la PlayStation 2 qu'on puisse jouer à ça en réseau parce que là du coup ça devrait devenir assez sympa euh, je sais pas si on va avoir le temps d'arriver à une mission avec plusieurs coéquipiers euh, parfois vous n'êtes pas tout seul, vous avez un ou deux gars qui vous aident donc par exemple il s'agit d'aller chercher une marchandise et de l'amener à un autre point mais un autre gang rival qui fait la même chose que vous donc il faut protéger vos coéquipiers quand c'est eux qui portent la marchandise et puis dégommer les adversaires quand, quand eux ont raflé la marchandise avant vous pour la récupérer donc ça c'est assez rigolo à faire tout seul encore plus à deux mais en réseau ça aurait été parfait quatre dans chaque camp ça aurait été vraiment bien donc je sais pas on va attendre le modem de la playstation 2 l'option n'est pas prévue dans le jeu mais il y aura peut-être un 2 ou un add-on ou un truc comme ça on verra bien bon allez c'est reparti euh, là, j'ai même pas lu ce que je devais faire. De toute façon, c'est pas dur, faut toujours suivre la grosse flèche verte. On peut pas se tromper, hein. c'est la première à gauche à parler de monoprix, et puis quand vous passez devant la pharmacie, vous faites demi-tour, c'est pas là. En gros, c'est ça. Sauf que là, il y a la flèche, donc on se repère à chaque fois. Admirez les cascades Waouh Alors, j'ai un peu perdu une roue au passage. Je sais pas laquelle, je devais en avoir 5 parce que j'en ai toujours 4. Voilà, on va aller en choper une autre. Alors, regardez, je peux aller dans l'eau, c'est à peu près amphibie, ça va moins vite. Mais en tout cas, ça passe absolument partout, ce genre de véhicule. Simplement, il faut faire gaffe aux côtes. Ça ne peut pas trop se retourner. C'est-à-dire, quand on se retrouve sur le dos, en général, la voiture se, re se remet automatiquement euh, sur ses quatre petites papates. Euh, donc vraiment, c'est très jouable et très fun. Euh, et puis, bah, moi, je trouve ça assez rigolo. Regardez, oh là, petit barrage de police. Donc là, je vais être poursuivi par la police. On va moins rigoler tout de suite. Regardez, ils sont derrière moi. Et il y a des touristes, toujours. Voilà, c'est juste en face. Allez Soyons fous, on traverse. Et je crois qu'ils traversent aussi, regardez, ils n'hésitent pas à mouiller le maillot à la, dans la police. Ils me poursuivent. Voilà, mission accomplie. Oh, on n'aura pas vu grand chose de la poursuite euh, avec la police. Euh, C'est un peu dommage. Euh, en même temps, on peut refaire les missions qu'on a déjà fait, on peut les refaire à chaque fois. Euh, donc euh, si ça nous amuse de refaire une course avec les flics, on pouvait euh, la refaire, il n'y a pas de problème. Euh, C'est quoi la quatrième mmh, On va voir. On reviendra peut-être à, à la troisième mission si on veut. Je vais changer de véhicule, tiens, on va prendre celui-là. Vous allez voir que celui-là, il résiste moins au, <rire> au dénivelé du terrain. Euh, donc voilà, il faut choisir son véhicule en fonction de, de la mission à accomplir. Ça, évidemment, on ne peut pas trop le savoir avant. Donc, il faut y aller, voir un peu, et changer de véhicule au besoin. Euh, voilà, donc bah, pas mal, Smuggler's Run, quand même. Euh, techniquement, c'est pas bouleversant, si ce n'est qu'il euh, y a une profondeur de, de champ euh, vraiment impressionnante. On peut voir vraiment jusqu'à l'horizon. Euh, et ça arrive qu'on monte tout en haut d'une montagne, qu'on voit vraiment pratiquement tout le, tout le terrain. No clipping, comme dirait notre jean pat préféré. Euh, vraiment, on voit jusqu'à l'horizon. Ça, c'est super bien fait. On n'est pas encore très habitué. On sort tout juste de la PlayStation, première du nom, et de la Nintendo 64. Euh, donc, on n'est pas encore trop habitué à la Dreamcast et à la PlayStation 2. Regardez ça, regardez cette perspective, vous voyez. Ah, je vais remonter sur le, le talus pour qu'on le voit bien. Si j'y arrive. Oh, c'est un bon moteur, ce truc-là. Voilà, regardez juste ce qu'on voit à l'horizon. C'est quand même assez étonnant. Voilà, là, c'est assez net. Regardez juste devant. Vous voyez, on voit quand même vachement loin. On voit même une fumée qui est, qui est très très loin sur une colline, là-bas, là, ici, là, ah, voilà. <rire> Donc on va aller récupérer de la marchandise et on va l'amener là-bas. Ouh là là, alors celui-là, il ne se manie pas du tout comme celui que j'avais tout à l'heure. Il faut que je me réhabitue un petit peu, ce qui ne braque pas beaucoup. Euh, et c'est un, un petit peu dur à manier. Je regrette déjà de l'avoir pris. <rire> on dirait une Renault Espace. Alors on peut, il y a des raccourcis, vous voyez, là, j'aurais pu prendre la route, mais je peux aussi passer par là. C'est un peu plus dangereux, mais on retombe toujours sur ses pattes. C'est des voitures qui sont faites à base de chats, sans doute. <rire> Ça retombe toujours sur ses quatre pattes. On peut défoncer des éléments du décor. Ouh, la police, de côté. Là, je vais suivre la voie de chemin de fer. Parfois, il y a des trains qui passent. Euh, ouais, ouais, il y a la police partout. Euh, il y a des trains qui passent. Euh, vraiment, le décor est, est très, très animé. Euh, il y a d'autres, euh, comment dire, il y a des touristes sur la route. Euh, il y a vraiment un peu de tout. Oh là là, oh là, là la grosse gamelle que j'ai failli me payer. Ça, les, les réactions de la voiture par rapport au terrain sont assez bien, bien foutues. 
Allez, regardez, on voit jusqu'à l'horizon. Ça, je trouve ça super. Euh, les réactions de la voiture sont plutôt bien rendues. Elle euh, ne lâche pas d'une semaine, les billets. Vous voyez, quand je vous disais que l'intelligence artificielle était pas mal du tout, euh, il se débrouille vraiment très très bien. Pardon les randonneurs, je suis désolé. Ah, tiens, on va se cacher sous le pont. <rire> Regardez, c'est vraiment les Blues Brothers, la police. Ils sont quand même quatre derrière moi, là. <rire> Et ça leur fait pas peur, les cascades que j'ai faites. Elle est super la vue arrière, regardez ça. C'est génial, on les voit qui sautent derrière. Moi bon, évidemment là je vois pas, je conduis droit devant, je sais pas ce qui va m'arriver. <rire> Tiens, de l'eau. C'est marrant, on peut quand même conduire comme ça parce qu'il y a toujours la flèche qui vous indique les trucs. Mais évidemment elle vous indique pas. Voilà, les obstacles qu'il peut y avoir droit devant. Oh, il y en a un autre qui est passé sur le côté. Donc ils essaient de vous prendre à revers les gars de la police, comme quoi ils sont assez malins. <rire> Pour des policiers. <rire> voilà, ils n'ont pas, pas réussi à me rattraper. Très bien. J'aime bien quand la police, ça, ça met un peu de, un peu de piment, parce qu'au début, on, on s'ennuie un petit peu. Euh, et là, ce qui est génial, c'est que c'est jamais deux fois la même course. Euh, c'est pour ça que l'intelligence artificielle est bien foutue. C'est que... Alors, qu'est-ce qui se passe là Il y a un petit nouveau dans le coin. C'est peut-être là qu'on va faire la course avec d'autres euh, contrebandiers. Ah, voilà, j'ai co voilà, mes coéquipiers, regardez. Donc moi, je vais garder un buggy. Mes coéquipiers, je vais leur filer un VLT et puis l'autre un buggy. Voilà, un chacun. Cette fois, je vais être accompagné. Donc là, on va faire une petite course. Enfin, pas une course, mais on va essayer de rafler la marchandise et de l'amener à notre camp, en fait. C'est vraiment comme le jeu du drapeau dans, dans Quake ou ce genre de truc. Euh, sauf qu'il y, bah, y a une équipe adverse qui essaie de faire la même chose que vous. Il faut essayer de les en empêcher. Donc, ça, c'est bien. Plutôt sympa. Mais bon, vous avez vu, on a déjà fait, euh, je sais pas quoi, 5 ou 6 missions. Il y en a une vingtaine en tout. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Donc après, il faut jouer avec des potes. Euh, et ça devient plus rigolo. Mais bon, franchement, de tout ce que j'ai vu sur PlayStation 2 pour le moment, c'est un des trucs qui me plaît le plus et qui est un des plus spectaculaires, parce que bah, c'est bien Tekken Tag, évidemment, mais euh, franchement, c'est pas... on s'attendait à mieux. Si on compare Soul Calibur et Tekken Tag, il n'y a pas photo, c'est quand même plus beau, euh, euh, Soul Calibur. Bon, allez, regardez, mes coéquipiers sont à côté de moi, à ma droite, à ma gauche. Donc, on va essayer tout de suite d'aller récupérer un truc. Peut-être qu'ils vont le récupérer en moi. Ouais, regardez, mon coéquipier a chopé la marchandise. Il y a une petite flèche rouge qui indique que c'est lui qui porte la marchandise. Et il va l'amener au point de ralliement, c'est-à-dire la flèche rouge. Et maintenant, hop, il y a une autre marchandise qui apparaît ailleurs toujours la flèche verte donc on va y aller ce qui est marrant c'est que je suis pas obligé de le faire moi même je peux les laisser bosser et puis juste les protéger ah là il y a quelqu'un qui a chopé le truc mais c'est peut-être pas nous c'est peut-être un, un mec de l'équipe adverse je sais pas trop en tout cas je suis la flèche rouge <rire> je suis rentré dans un adversaire eux ils sont en vert nous on est en, en rouge voilà là c'est mon coéquipier le truc un peu dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas de dérapage au frein à main. Ça aurait parfois été bien utile de pouvoir déraper au frein à main. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est fait piquer le truc par un adversaire peut-être. Euh, voilà, ça c'est un touriste, on s'en occupe pas normalement. <rire> Il y a une petite carte aussi qui permet de savoir où on est, regardez. Le problème c'est que l'image, enfin le jeu ne s'arrête pas pendant ce temps-là. Donc ça, il peut arriver qu'on se paye un poteau en, en pendant qu'on regarde la carte. Essayer d'être le plus prudent possible. Oh là là je crois que ça, c'est un adversaire. Oui, oui, c'est un adversaire. Il est l'équipe des bleus, lui. Et il a chopé il a chopé de la marchandise. Donc, si je peux l'empêcher d'atteindre son point de ralliement, ce serait pas mal. Donc, on va lui rentrer dedans. Ouais, tout le monde se... <rire> eh, venez vous baigner, les gars. Elle est vachement bonne. Il même pas froid. <rire> tout le monde dans l'eau. Bon, c'est reparti de l'autre côté. Je ne sais pas qui a quoi. Je pense que c'est un adversaire qui a chopé la marchandise. Donc, euh, il faut essayer de marquer le plus de points. Ah non, ça y est. Et un gars à moi l'a récupéré. Super. Et oui, regardez ça, c'est le carnage un peu, tout le monde se bouscule. Là, c'est assez sympa. Encore une fois, à plusieurs, ça aurait été parfait. Mais déjà, à deux, ce genre de petit euh, truc, c'est plutôt pas mal. Voilà, regardez. Donc lui, il a, il a récupéré le truc. Voilà, il l'a amené. Et moi, je peux charger les adversaires pendant ce temps-là. Essayer de leur démolir leur carrosserie euh, de façon à, à, les, à les retarder. Ah, je peux même lui grimper dessus et me reproduire, si je veux. <rire> euh, pour essayer de les retarder et de les empêcher de, de gêner mes petits camarades, en fait. Ah, là, il y a un truc là-bas. Donc, vous avez vu, les buissons, on traverse. Les poteaux, on ne traverse pas, évidemment. C'est assez logique. Je vais essayer de prendre le pont. Ce sera mieux de couper à travers la rivière. Alors, qui a ça Ah oh, non, c'est un gars à moi. J'ai fait une bêtise. Mais en même temps, j'ai récupéré la marchandise. Vous voyez, c'est moi qui ai la marchandise. Là, Dès qu'on heurte soit un adversaire, soit, euh, soit un coéquipier qui a la marchandise, on se retrouve avec la marchandise à bord. Donc, c'est un peu comme si on jouait à chat, en fait. C'est assez rigolo. Les autres me poursuivent pas trop. Donc, je vais l'amener au point de ralliement. J'ai pas regardé à combien on en est. Voilà, mission accomplie, c'est bon. Il y a un certain nombre de, de, de points à marquer, en fait. Chaque fois que vous ramenez la marchandise, ça vous rapporte un point. Chaque fois que vos adversaires le font, ça leur rapporte un point aussi. Donc, vous voyez, euh, dites donc, bon, level 1, qu'est-ce qu'on en aura fait comme niveau On doit être à 6, là Peut-être 6ème, je ne sais plus. Voilà, 6ème, donc vous voyez, ça va quand même assez vite. Là, je crois que c'est une course. 
c'est peut-être là qu'on va se rendre compte que les adversaires font pas deux fois la même chose. Il faudrait que je refasse deux fois la même mission pour que vous voyez à quel point ça peut être différent. Je crois que c'est là la course avec les, avec les autres. Euh, parfois, ils s'attaquent aux touristes, parfois, ils se cognent dedans les uns les autres. Euh, vraiment, ils ont, un, ils ont un, une vraie intelligence artificielle. Et ils font des vraies bêtises artificielles comme le premier Marcus venu. De temps en temps, bah, ils sont en train de faire la course, puis ils se plantent dans le décor parce qu'ils n'ont pas été bons. Je pense qu'ils ont dû euh, scanner mes neurones et, et les coller dans le jeu, en fait. Parce que parfois, on voit les mecs qui volent vraiment sur le côté. Donc ça, c'est bien d'avoir des adversaires qui sont intelligents, mais en même temps, qui commettent des erreurs. Ça les rend un peu plus humains. Et ce qui fait que bah, même le jeu en solo, finalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est ça, c'est la course. Il faut que j'atteigne les checkpoints. Et regardez mes deux adversaires, c'est les deux gars sur le côté. Allez, bouge-toi, vite Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma coéquipière <rire> me... Voilà, regardez, ils me rentrent dedans, les deux autres sont juste derrière. Donc moi aussi, je peux essayer de leur faire des coups de poisson, si je veux. Le tout, c'est de ne pas louper les checkpoints, sinon c'est foutu. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai pris cette voiture qui est bonne sur le tout terrain, mais qui n'est pas géniale sur route. Donc il faudra peut-être que je change. Quatrième sur 6, c'est pas terrible. Cette mission-là, elle n'est pas fastoche. Il faut être assez concentré pour arriver, pour réussir et être premier. Mais je vais peut-être y arriver. Je suis troisième. Il y a peu de chances que je les rattrape avant la fin. Oh, puis c'est bourré de touristes. Non, ils sont un peu trop loin, je les aurais pas. Je vais changer de voiture. Allez, un petit touriste. <rire> On peut écrabouiller des gens. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, là, j'ai pas réussi. Donc, je retourne au menu d'émission. On va changer de véhicule et on va essayer avec l'autre voiture qui va rouler peut-être un peu plus vite, euh, mais qui au moins tiendra mieux la route. Donc, j'aurai peut-être une chance d'y arriver. Voilà. Et on va prendre la VTL. Je préfère la buggy, moi. Quand c'est du tout terrain, c'est toujours plus rigolo. Donc, vous voyez, l'ambiance à la Mad Max, c'est plutôt sympa et plutôt réussi. Ce qui est dommage, c'est qu'il y ait une vingtaine de missions, c'est un peu court. Euh, et puis, qu'il n'y ait pas un mode multijoueur en réseau. Mais bon, quand même, on se marre bien. Euh, et franchement, c'est un des jeux qui m'a le plus fait marrer sur euh, PlayStation. Il n'est pas très, très bien noté dans les magazines. Je trouve qu'ils ont été un petit peu durs. Euh, mais bah, je sais pas. Essayez-le et puis vous verrez. De toute façon, c'est que mon avis. Hein. L'idée des Level 1, c'est de vous faire voir le truc tel qu'il est. Et puis vous faites votre opinion euh, vous-même. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter tout le temps. Voilà, bon, on n'aura pas le temps de faire la mission. On va juste finir quand même. Oh, je suis obligé de vous dire au revoir, c'est l'heure, c'est déjà l'heure, ça passe tellement vite. Euh, donc voilà, je pense que je pas le temps de finir la mission, mais vous aurez eu au moins le temps de voir ce que ça donne euh, Smugglers Run. Allez, à bientôt pour un prochain vélo, soyez sages, ciao.